ஹலோ வெல்கம் டு கடமேடா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கோவாக்சின் தி வேக்சின் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் இது முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு வேக்சின் இந்த வேக்சின் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அடுத்தடுத்து இதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கிளியராக இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அதெல்லாம் என்ன இப்போ யூஸில் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆமாங்க எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே தான் ஆனால் அந்த ட்ரக்கோ இல்லை வேக்சின் எதாக இருந்தாலும் அது மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நிறைய அப்ரூவல்ஸ் வாங்க வேண்டி இருக்கும் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்னு நிறைய டெஸ்ட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் ஓகே அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரக்கு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும் இந்த மாதிரி இந்த கோவாக்சின்க்கும் நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்குது தான் அது இது இப்போ வந்து கரண்டில் எந்த ப்ராசஸ் எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கு எல்லாமே நான் டீட்டெயில் தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோவாக்சினை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்னென்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டெப் அதாவது ஹியூமன் டெஸ்டிங் போவாங்க இல்லைங்களா இப்போ ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது ஹியூமன்ஸ்க்கு கொடுத்து பார்த்துட்டு அது எந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க அது வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்குள்ளே வரும் அதுக்கு முன்னாடியான ஸ்டெப்ஸ் தான் இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இதில் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா சேஃப்டி அண்ட் டாக்சிசிட்டி பார்ப்பாங்க எந்த அளவுக்கு இது சேஃபாக இருக்குது அப்புறம் இதோடைய நச்சுத்தன்மை என்னன்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க இதில் எந்த விதமான ஸ்டடிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மகோ கைனட்டிக் ஃபார்மகோ டைனமிக் ஸ்டடிஸ் பண்ணுவாங்க டாக்ஸிகாலஜி ஸ்டடிஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா ஒரு மெடிசன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது அப்படின்னா அந்த உடம்பு மெடிசனை எப்படி எடுத்துக்குது அந்த மெடிசன் உடம்புக்கு என்னென்ன செய்யுது இது தான் ஃபார்மகோ கைனட்டிக் அண்ட் ஃபார்மகோ டைனமிக் ஸ்டடிஸ்னு சொல்லுவாங்க டாக்ஸிகாலஜி ஸ்டடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நச்சுத்தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஸ்டடிஸ் இன்னும் சில டெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பார்ப்பாங்க இது வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் ரெண்டு விதமாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இன் விட்ரோ இன் வைவோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் விட்ரோ அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன் விட்ரோவுக்கு அர்த்தமே இன் கிளாஸஸ் அதாவது டெஸ்ட் டியூப் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் அதில் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன் விட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லை ஐசோலேட் பண்ண செல்ஸு மோலிக்யூல்ஸ் அதில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை தான் இன் விட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் வைவோ அப்படின்னா என்னென்னா அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அனிமல்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விதமாக தான் இவங்க ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் செய்வாங்க அனிமல்ஸில் சாதாரணமாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடவும் முடியாது ஏன்னா இப்போ அனிமல்ஸ் எடுத்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து பார்த்து இப்போ அனிமல்ஸ் நிறைய அழிஞ்சிட்டே போகுது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ட்ரையல்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போகிறவங்க எத்திக்கல் கமிட்டியில் வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷனல் அனிமல் எத்திக்ஸ் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த அது அந்த பெர்மிஷனை வச்சு தான் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து பண்ணி முடிப்பாங்க ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆவாங்க இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் வந்து ஹியூமனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிசர்ச்சர் இல்லை மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஸ்டடி பிளானை போடுவாங்க அந்த பிளானுக்கு பேர் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோட்டோக்காலில் என்னென்ன இருக்கும்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற பீப்புளை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க எந்த எந்த மாதிரி இருக்கணும் எத்தனை பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எவ்வளோ நாட்கள் இந்த டி இந்த ட்ரையல் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் எத்த எந்த குரூப்பை டெஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் எந்த குரூப்பை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டெஸ்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரெண்டு குரூப் இருந்தால் தான் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ரிசல்ட் அவங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டெஸ்ட் அவங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதை வச்சு எந்த டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரோட்டோக்கால் ரெடி பண்ணிடுவாங்க அந்த ப்ரோட்டோக்கால் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் இருக்கிற ஃபேஸஸ்க்கு போவாங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் நாலு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஃபேஸஸ் இருக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் என்ன
அதுக்கப்புறம் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் இந்த மருந்துனால என்ன பாதிப்பு இருக்கு அதையும் பார்ப்பாங்க இப்போ லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆன ஃபேஸ் ஃபோர் அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செவரல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் நிறைய பேர் வித் டிசீஸ்டு கண்டிஷன் இதுலேயும் வந்து சேஃப்டியும் எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்றதையும் தான் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்துலேயும் பாஸ் ஆகி ஒரு பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் இது மார்க்கெட்குள்ளே வரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நமக்கு மெடிசனாக அவைலபிளாக இருக்கும் இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சாதான் ஒரு மெடிசனாக மார்க்கெட்குள்ளே எதாக இருந்தாலும் என்ட்ர் ஆக முடியும் இதுக்கப்புறம் கோவேக்சின் எப்படி இருக்குது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கம்மிங் டு கோவேக்சின் கோவேக்சின்றது ஒரு வேக்சின் இல்லையா இப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கோ ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணோம் இதில் என்ன நடக்கும்னா இந்த வேக்சின் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற கொரோனா வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த கொரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மாலிகுலோ இல்லை பார்ட்டிகல் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது தான் வேக்சின்லேயே வச்சுருப்பாங்க இந்த பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஆன்டிஜென்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வேக்சினை இன்ஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் யோசிக்கும் என்னடா இது நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஒரு பொருள் வந்து உள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆன்டிஜென்க்கு எதிராக நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோன்னா ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் நீ உள்ளே வரியா நான் என்னோடய படையை வச்சு அடித்து உன்னை வெளியில் துரத்துறேன் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் அந்த ஆன்டிஜென் வெளியிலேருந்து வர்றது கூட நல்லா சண்டை போட்டு அதை வெளியில் துரத்தி விட்றோம் இதை இந்த நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோன்னா நல்லா ரெகனைஸ் பண்ணி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அடுத்த டைம் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி ஏதாவது வைரஸ் நமக்கு உள்ளே வந்தாலோ ஆல்ரெடி ரெடியாக படையை திரட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த ஆன்டிபாடிஸை அனுப்பி சண்டை போட்டு ஆன்டிஜனை வெளியில் துரத்தி விட்றோம் ஸோ இது தான் வேக்சின் வந்து ஜென்ரலாக பண்ணுது இது தான் ஒரு மெக்கானிசம் அவோட அவுட்லுக் இது இந்தியாவில் டிஸ்கவர் பண்ணப்பட்ட வேக்சின் அகேன்ஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத் பயோடெக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஹைதராபாத் பேஸ்டு கம்பெனி தான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கொலாபரேட் பண்ணி தான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரீசர்ச் அப்புறம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜி புனே இவங்க ரெண்டு பேரோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த கம்பெனி இந்த கோவேக்சின் அப்படின்ற ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போது இதுக்கு அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு எதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு ஸோ திஸ் சேஸ் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்த வேக்சின் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பாஸ் ஆகிடுச்சு ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா இதை வந்து ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க இது நம்ம டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்திருக்கிற நியூஸ் இஸ் அன் இந்தியன் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்தியன் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு வேக்சின் அகேன்ஸ்ட் கோவிட் இது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வரும்னு எல்லோரும் வேண்டிப்போம் உங்களை போல் நானும் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இந்தியன் கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் மார்க்கெட்டில் வருதுன்னா எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும்ல ஸோ ப்ரௌட் டு பி அன் இண்டியன் ஜெய் ஹிந்த் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் சந்திக்கிறேன் டட்டா பபாய் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால்